ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఒక కపుల్ ఒకవేళ వాళ్ళకి పోస్ట్పోన్ పెళ్ళయింది అండ్ వాళ్ళు పోస్ట్పోన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు వద్దనుకుంటున్నా అనుకున్న వాళ్ళు కూడా మై అడ్వైజ్ ఈస్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు పోస్ట్పోన్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోరాదా అనేది తెలుసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సాధారణంగా చూస్తున్నాం ఏంటంటే ఆల్రెడీ లేట్గా మ్యారేజెస్ అవుతా ఉన్నాయి ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసేసరికి అది ఏ థర్టీ టూ టూ ఓర్ థర్టీ త్రీ అవుతుంది సో ఏజ్ డిలే అవుతున్న కొద్దీ ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళు ఏజ్ డిలే అవుతున్న కొద్దీ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ అనేవి కూడా తగ్గుతూ ఉంటాయి బికాస్ ద ఎగ్ నంబర్స్ కూడా సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ముందే గ్రహించాల్సి ఉంటుంది అంటే టెస్టులు చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఫర్టిలిటీ పొటెన్షియల్ అనేది ఒకటి చెక్ చేస్తాం అంటే వాళ్ళ నంబర్స్ ఎగ్ నంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చెక్ చేస్తాం అది నార్మల్గా ఉంది అని అంటే సరే వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్రేక్ చేస్తారా త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ప్లాన్ చేస్తారా అనేది చేసుకోవచ్చు కానీ అదే ఎగ్ నంబర్స్ బాగా తక్కువ ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకి పోస్ట్పోన్ అనేది కరెక్ట్ అయిన డెసిషన్ కాదు సో అలాంటి వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు ప్లాన్ దర్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఇమీడియట్లీ సో ఎనీబడి ఇప్పుడు ద చాలామంది కపుల్స్ ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ కౌన్సిలింగ్ అని వస్తున్నారు అంటే బిఫోర్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్ సెల్ఫ్ టు అండర్స్టాండ్ అన్ని హెల్దీగా ఉందా లేదా మా జనరల్ హెల్త్ ఎలా ఉంది మాకు హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ఏమేమి చేయాలి అనేది ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడానికి చాలామంది కపుల్స్ వస్తున్నారు సో ఐ థింక్ అది కరెక్ట్ వే ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ప్రెగ్నెన్సీ ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళ ట్రై చేసి తర్వాత రావట్లేదు అని వచ్చి అప్పుడు ఏదో మేజర్ ప్రాబ్లం ఉందని తెలుసుకొని మనం టైం అంతా అప్పటికి యూనో డిలే అయిపోవడం కంటే ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం అనేది బెస్ట్ అడ్వైస్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా ఫోలిక్ యాసిడ్ అనే వైటమిన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళ బ్లడ్ షుగర్స్ కంట్రోల్గా ఉండాలా థైరాయిడ్ కంట్రోల్గా ఉండాలి సో ఇదంతా కూడా ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా అంటే ఇవన్నీ ఆప్టిమైజ్ చేసుకొని ప్రెగ్నెన్సీ కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీ హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ పుట్టిన పిల్లలు కూడా హెల్దీగానే ఉంటారు ఇంపార్టెంట్గా విషయము లైఫ్ స్టైల్ సో లైఫ్ స్టైల్ నార్మల్గా హెల్దీగా ఉండడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీని కూడా ఒక లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అని అంటున్నారు లైక్ డయాబెటీస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లాగానే అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఒబేసిటీ మనము అంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల మనం తినే ఆహారము అండ్ తినే జంక్ ఫుడ్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ లేట్ నైట్స్ ఇవన్నీ కారణాల వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది స్పర్మ్ క్వాలిటీ అనేది కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ రావడంలో చాలామంది కపుల్స్ యంగ్ కపుల్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కపుల్స్ని చూసుకోండి సాఫ్ట్వేర్ కపుల్స్ వైఫ్ ఒక షిఫ్ట్లో పనిచేస్తుంది హస్బెండ్ ఒక షిఫ్ట్లో పనిచేస్తుంటారు అసలు వాళ్ళు కలవడం అనేది వీకెండ్స్ కలుస్తారు సో ఆ వీకెండ్సే ప్లాన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఇంత కోర్స్ అనేది అలా చూసుకుంటే కూడా వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఒక పెద్ద విషయ సైకిల్ లాగా అవుతుంది సో ఎవరైతే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉందో ఖచ్చితంగా యాక్టివ్గా ఉండడం ఫిజికల్గా వెరీ యాక్టివ్గా ఉండడం అనేది చూసుకోవాలి సో ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ మంచిగా ఇంప్రూవ్ కావాలి అని అనుకుంటే ఒక ఫోర్ ఏరియాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏరియా ఈజ్ ఈట్ హెల్దీ సో ఈట్ హెల్దీ అన్నప్పుడు మనకు అందరికీ తెలుసు హెల్దీ ఏం ఫుడ్ ఉంటుంది ఏంటి కానీ అది మనం ప్రాక్టీస్ అనేది చెయ్యం సో ఫుడ్ విషయంకి వస్తే యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ లాట్ ఆఫ్ గ్రీన్స్ ఉండాలి మనం తినే వాటిలల్లో నట్స్ ఉండాలి అండ్ ఎస్పెషల్లీ వైటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ తినడంతో ఏమవుతుందంటే బాడీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనే లెవెల్స్ వాల్యూస్ ఎక్కువ అవుతాయి అండ్ అది ఇండైరెక్ట్గా మన ఎగ్ క్వాలిటీ స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో హెల్దీగా తినడం రెగ్యులర్గా తినడము కన్జ్యూమ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అవాయిడ్ జంక్ ఆయిల్ ఫుడ్స్ అండ్ ఏ తిన్నా ఆలోచించి తినండి సో అండ్ వీక్లీ వన్స్ హ్యావింగ్ అన్ అవుటింగ్ అండ్ ఆల్ ఈజ్ నార్మల్ బట్ ఈ మధ్య లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా అవుతుందంటే మూడు పూటలు కూడా మనకి అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ తినడం అలవాట్లు అయిపోతా ఉన్నాయి బికాస్ చాలామంది ఇంట్లో కూడా కుక్ చేసుకోవట్లేదు సో ఈటింగ్ హెల్తీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండోది ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఎవరైనా సరే అది లావు తగ్గడానికి అనేదే కాదు బక్కగున్నా లావుగున్నా ఫిజికల్గా ఎవ్రీడే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ ఆఫ్ కార్డియో చేయడము లేకపోతే బ్రిస్క్ వాకింగ్కి వెళ్ళడము జాగింగ్కి వెళ్ళడము లేదు ఏదన్నా స్పోర్ట్ ఆడడం కూడా వెరీ
ఇప్పుడు చాలా మంది చూస్తూ ఉన్నాం ఏంటంటే ఏ ఒకటి ఇటుకో రెండు ఇటుకో మధ్యరాత్రి పడుకొని సెవెన్ ఎయిట్కి పొద్దున లేచి నేను సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ పడుకుంటున్నాను కదా అనుకుంటారు కానీ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ లెవెన్ షుడ్ బీ యువర్ కట్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ యు హ్యావ్ టు వేక్అప్ సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ సో క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్ స్ట్రెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు యంగ్ కపుల్స్ ఎవరిని చూడండి అడిగితే మేము చాలా స్ట్రెస్డ్ అవుట్ ఉన్నాము స్ట్రెస్డ్ అవుట్ ఉన్నామంటారు అది ఈధర్ వర్క్ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఈ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఏదైనా కారణం అవ్వచ్చు బట్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి చాలా అవసరం అండ్ ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటాను నాకు జాబ్ వేరే వేరే పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కంటే ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఏజ్ అవుతుంది నాకు ప్రెగ్నెన్సీ ఇంపార్టెంట్ అంటే దాన్ని మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని దాని ఒకటి ఫినిష్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫోర్ ఏరియాస్ కనుక మనము హ్యాండిల్ చేసుకోగలిగితే ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది తొందరగా వచ్చేస్తుంది లాస్ట్ అడ్వైస్ ఫర్ ఆల్ ద కపుల్స్ ఈజ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది తొందరగా ప్లాన్ చేసుకోండి డోంట్ డిలే ఆడవాళ్ళకి బెస్ట్ ఏజ్ టు గెట్ ప్రెగ్నెంట్ ఈస్ థర్టీ లోపు సో థర్టీ దాటినారంటే సమస్యలు ఎట్లనే ఎక్కువ అవుతాయి మనం ఏంటంటే మనం వెస్టర్న్ వరల్డ్తో కంపేర్ చేసుకోవడానికి లేదు వెస్టర్న్ వరల్డ్ వాళ్ళు కంటే మనము ఒక ఆరు ఏళ్ళు తొందరగా ఏజ్ అవుతున్నాము సో మనం వాళ్ళకి వాళ్ళకి నలభై ఏళ్ళకి అవుతున్నాయి మనకెందుకు కాదు అనుకోవడం తప్పు సో మన సిస్టమ్ మన బాడీ మేకప్ అనేది డిఫరెంట్ సో మన ఇండియన్స్కి బెస్ట్ ఏజ్ టు గెట్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ టు గెట్ హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఫినిష్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ బిఫోర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఇయర్స్